নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত সবার প্রথমে আমার সমস্ত বন্ধুদেরকে জানাই শুভ রথযাত্রার অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর যেহেতু রথযাত্রা সেই জন্য রথযাত্রা স্পেশাল মুচমুচে রসালো খাজার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি পুরীর খাজা সারা ভারত বিখ্যাত আর সেই খাজা কিন্তু বাড়িতেও খুব সহজে তৈরি করে নেওয়া যায় আজ তাহলে চলুন সেই রেসিপিটাই স্টেপ বাই স্টেপ দেখে নেওয়া যাক খাজা তৈরির জন্য সবার প্রথমে আমাদের ময়দা মেখে নিতে হবে আমি এখানে একটা থালাতে দুশো গ্রাম ময়দা নিয়েছি মেজারিং কাপের এটা দেড় কাপ মতো ময়দা রয়েছে ময়দার মধ্যে প্রথমে এক পিঞ্চ মতো নুন দিয়ে দিলাম তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি এক চা চামচ মতো ঘি এবং এর সাথে দিচ্ছি তিন চা চামচ মতো তেল আমি এখানে পুরোটা ঘি ব্যবহার করলাম না তবে আপনারা চাইলে ময়দাতে পুরোটাই কিন্তু ঘি দিয়ে ময়ন দিতে পারেন মানে চার চামচই এখানে ঘি দিতে পারেন অথবা ঘি না দিয়ে চার চামচ তেল দিয়েও কিন্তু ময়দাতে ময়ন দিয়ে নিতে পারেন আমি অল্প একটু ঘি দিলাম তাতে পুরোটা ঘি ব্যবহার করতে হলো না অথচ খাজার মধ্যে ঘিয়ে সুন্দর একটা ফ্লেভার থাকবে ময়দার মধ্যে ময়নটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে হাতের মধ্যে এভাবে ঘষে ঘষে ময়নের পরিমাণটা ঠিক হয়েছে কিনা বোঝার জন্য কিছুটা ময়দা হাতের মধ্যে এভাবে মুঠো করলে যদি দেখেন এরকম দলা পাকিয়ে যাচ্ছে তারপর একটু আঙুল দিয়ে চাপ দিলেই ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে বালির মতো তাহলে বুঝতে হবে ময়দাতে ময়নের পরিমাণ একদম ঠিক আছে আর যদি দেখেন এরকম হচ্ছে না তাহলে আর একটু তেল বা ঘি এর মধ্যে মিশিয়ে নিতে পারেন এবার আমি অল্প অল্প করে জল দিয়ে এই ময়দাটা মেখে একটা ডো তৈরি করে নেব আর ডোটা রেগুলার আমরা রুটি পরোটা বানানোর জন্য যেরকমভাবে ডো তৈরি করি আটা বা ময়দা দিয়ে তার থেকে একটু টাইট করে ডোটা তৈরি করতে হবে তবে খুব বেশি টাইট নয় কিন্তু রেগুলার রুটি পরোটার জন্য আমরা যেরকম ডো তৈরি করি তার থেকে একটু টাইট করে এই ডোটা তৈরি করতে হবে দেখুন আমাদের ময়দার ডোটা রেডি এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব আধ ঘন্টা মতো যদি হাতে সময় কম থাকে দশ পনেরো মিনিটও রাখতে পারেন এবার আমি খাজার জন্য সুগার সিরাপ বা চিনির রসটা তৈরি করে নিচ্ছি একটা কড়াইতে আমি এখানে দুশো গ্রাম চিনি নিয়েছি এটা মেজারিং কাপের এক কাপ চিনি রয়েছে আর এক কাপ চিনির জন্য এক কাপের একটু কম পরিমাণে আমি জল দিয়েছি জলটা অলরেডি ফুটতে শুরু করেছে একটু নাড়াচাড়া করে এটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি হাফ চা চামচ মতো এলাচ গুঁড়ো এলাচ গুঁড়ো না থাকলে গোটা ছোট এলাচ মুখটা ফাটিয়ে আপনারা এখানে ব্যবহার করতে পারেন দু তিনটে মতো তাতেও কিন্তু সুগার সিরাপটা সুন্দর ফ্লেভারফুল হবে পাঁচ থেকে ছ মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমে এই চিনির রসটাকে আমাদের ফুটিয়ে একটু ঘন করে নিতে হবে পাঁচ ছ মিনিট ফোটানোর পর দুটো আঙুলের মধ্যে সুগার সিরাপটা নিয়ে এভাবে চেক করে নেবেন যদি দেখেন এইরকম একটা তার তৈরি হচ্ছে একটাই তার তৈরি হচ্ছে দেখুন খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন এরকম একটা তার তৈরি হওয়া পর্যন্ত সুগার সিরাপটা ফুটিয়ে নেওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে আর কিন্তু এটাকে বেশি গাঢ় করা যাবে না এক তারে সুগার সিরাপই খাজার জন্য একদম পারফেক্ট এদিকে প্রায় আধ ঘন্টা ঢাকা দিয়ে রাখার পর আমাদের ময়দার ডোটা এখন ভালো মতো সেট হয়ে গেছে এটাকে পাঁচ থেকে ছ সেকেন্ড মতো আরও একবার হালকা হাতে আমি মেখে নিচ্ছি তারপর এই ডোটাকে সমান ছটা ভাগে আমি ভাগ করে নেব মানে এই ডোটা থেকে সমান সাইজের ছটা লেচি আমি কেটে নিয়েছি রেগুলার রুটি বানানোর জন্য যেরকম সাইজের লেচি কাটি ঠিক সেই রকম লেচি আমি কেটে নিয়েছি এবার এই এক একটা লেচি আমি বেলে নেব রুটির মতো করে আর বেলার জন্য আমি এখানে শুকনো ময়দা ছড়িয়ে নিয়েছি একদম রুটি যেরকমভাবে আমরা বেলে নিই সেই রকম পাতলা করেই এটা বেলতে হবে প্রথমটা বেলা হয়ে গেছে আমি তুলে এটা থালার মধ্যে রেখেছি আর একই রকমভাবে বাকি পাঁচটা লেচিও আমি এখানে বেলে রেডি করে নিয়েছি প্রথমে সমস্ত লেচিগুলো এরকম রুটির মতো বেলে নেবেন এবার আমরা লেয়ারগুলো তৈরি করব তার জন্য একটু শুকনো ময়দা ছড়িয়ে নিয়েছি আমি এই চাকিটার ওপরে তার উপরে একটা রুটি রেখেছি এবার হাফ চা চামচ মতো তেল বা ঘি একটা ব্রাশের সাহায্যে পুরো রুটির ওপরে এভাবে মাখিয়ে দিতে হবে ঘি মাখানোর পর এর মধ্যে কিছুটা শুকনো ময়দা এরকমভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে দেখুন প্রথমে ঘি মাখিয়ে তারপর আমি ময়দা ছড়িয়ে দিয়েছি পুরো রুটিটাকেই কিন্তু ময়দা দিয়ে কভার করে দিয়েছি এবার এর ওপরে বেলে রাখা আরও একটা রুটি আমি দিয়ে দিলাম হালকা হাতে একটু চেপে দিয়েছি এটাকে তারপর একই রকমভাবে সমস্ত প্রসেসটা কিন্তু রিপিট করতে হবে মানে প্রথমে ঘি বা তেল মাখিয়ে নিয়ে তারপর শুকনো ময়দা ছড়িয়ে তার ওপরে আরও একটা রুটি এভাবে চাপিয়ে দিতে হবে হালকা করে একটু চাপ দিয়ে দিলাম 
একই রকম ভাবে আমি ছটা রুটি ব্যবহার করি লেয়ারগুলো এখানে তৈরি করে নিয়েছি এবার এটাকে রোল করব তাই আমি এটাকে কিচেন স্ল্যাবের মধ্যে নামিয়ে নিলাম এবার ওপর থেকে একদম হালকা হাতে একটু চাপ দিয়ে তারপর যে কোনো একটা প্রান্ত ধরে এভাবে প্রথমে একটু ফোল্ড করে নিয়ে পুরো রুটিটাকে রোল করে নিতে হবে আর একটু টাইট করে রোল করার চেষ্টা করবেন এই প্রসেসটা ওইভাবে বলে বোঝানোর তেমন কিছু নেই জাস্ট যেভাবে আমি দেখাচ্ছি ভিডিওতে সেভাবে এটাকে রোল করে নিলেই হবে একটু টাইট করে রোল করলেই হবে শুধু শেষ প্রান্তটায় সামান্য একটু জল লাগিয়ে নেবেন তাহলে কিন্তু এটা খুলে যাওয়ার চান্স থাকবে না সামান্য একটু জল লাগিয়ে দিলাম আমি তারপর বাকি রুটিটাকেও রোল করে নেব সমস্ত রুটিতে কিন্তু আমি এখানে জল লাগাইনি প্রথমটা এবং তার নিচে যেটা ছিল সেই রুটিটাতে জল লাগিয়েছি একটু এভাবে হাত দিয়ে চেপে দিচ্ছি রোল করার পর তারপর একটু গড়িয়ে নিচ্ছি এবার একটা ছুরির সাহায্যে দুটো প্রান্ত অল্প অল্প করে কেটে এটাকে সমান করে নিয়ে তারপর সমান কয়েকটা ভাগে এটাকে এভাবে কেটে নিতে হবে গ্যাপটা একদম সমান রাখার চেষ্টা করবেন এই প্রত্যেকটা পার্ট থেকে একটা করে খাজা তৈরি হবে দেখুন লেয়ারগুলো খুব সুন্দর বোঝা যাচ্ছে এখানে এগুলোকে সরিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি আবার চাকি বেলনটা নিয়ে চলে আসবো এগুলো বেলে রেডি করে নেব একটু শুকনো ময়দা ছড়িয়ে এই প্রত্যেকটা লেচি এভাবে একটু আঙুল দিয়ে চেপে চ্যাপটা করে নিয়ে তারপর এটাকে লম্বা করে বেলে নিতে হবে আর বেলার সময় কিন্তু একদম হালকা হাতে এটাকে বেলতে হবে তা না হলে কিন্তু লেয়ারগুলো চেপে যাবে ভাজার সময় লেয়ারগুলো খুলবে না তো সেই কারণেই একদম হালকা হাতে এভাবে এটাকে বেলে নিতে হবে প্রথমটা বেলা হয়ে গেছে শুকনো ময়দা যেটা লেগে রয়েছে ওপর থেকে একটু ঝেড়ে দিচ্ছি দিয়ে একটা থালার মধ্যে এটাকে আমি রেখে দিলাম একই রকমভাবে বাকি সমস্ত খাজাগুলো বেলে তৈরি করে নেব আর একদম সাইডের যে দুই প্রান্ত আমি কেটে বাদ দিয়েছিলাম সেগুলো কিন্তু ফেলে দেওয়া যাবে না সেগুলো এরকম চ্যাপটা করে বেলে নিয়ে ভেজে রসে ডুবিয়ে নেবেন তাতে লেয়ার তৈরি হবে না খাজার মতো কিন্তু খেতে একদম খাজার মতোই হবে আমার সমস্ত খাজাগুলো এখানে বেলে রেডি করা হয়ে গেছে এবার এগুলো ভেজে নেব খাজাগুলো ভাজার জন্য একটা কড়াইতে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল নিয়ে একদম লো ফ্লেমে তেলটা গরম করতে বসিয়ে রেখেছি এবার তেলের টেম্পারেচারটা চেক করার জন্য ডোয়ের একটা ছোট্ট বল আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম বলটা দেওয়ার সাথে সাথেই দেখুন বলের গা থেকে ছোট ছোট বাবল ছুটতে শুরু করেছে কিন্তু বলটা তেলের ওপরে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ভেসে উঠছে না প্রায় ন থেকে দশ সেকেন্ড পর আস্তে আস্তে বলটা তেলের ওপরে ভেসে উঠছে তার মানে তেলটা কিন্তু একদম হালকা গরম রয়েছে আর এরকম হালকা গরম তেলেই খাজাগুলো ছাড়তে হবে ভাজার জন্য তেলের টেম্পারেচারটা কিন্তু ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ খাজাগুলো মুচমুচে হওয়ার জন্য তাই জন্য এরকমভাবে ডোয়ের ছোট্ট বল দিয়ে কিন্তু অবশ্যই তেলের টেম্পারেচারটা চেক করে নেবেন এরকম হালকা গরম তেলেই আমি খাজাগুলো দিয়ে দিচ্ছি ভাজার জন্য আর দেওয়ার সাথে সাথেই দেখুন খাজাগুলো ডুবে গেছে তেলের নিচে আস্তে আস্তে যখন দেখবেন খাজাগুলো তেলের ওপরে ভেসে উঠছে তখন এগুলোকে হালকা হাতে উল্টে দিতে হবে আর খাজাগুলো ভাজার সময়ও কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতেই রাখতে হবে আস্তে আস্তে দেখুন খাজার যে লেয়ারগুলো লেয়ারগুলো কিন্তু সুন্দর খুলতে শুরু করেছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে লেয়ারগুলো বেশ প্রমিনেন্টও হয়ে গেছে এবং সুন্দর গোল্ডেন কালার আসতেও শুরু হয়েছে প্রায় পনেরো মিনিট একদম লো ফ্লেমে রেখে ভাজার পর এখন দেখুন খাজাগুলো সুন্দর গোল্ডেন কালারের হয়ে গেছে এবার আমি খাজাগুলো তেল ধরিয়ে তেল থেকে তুলে নিচ্ছি তবে গরম অবস্থাতেই কিন্তু খাজাগুলো সুগার সিরাপের মধ্যে দেওয়া যাবে না তাহলে খাজাগুলো নরম হয়ে যাবে কিছুক্ষণ পরেই তাই খাজাগুলো একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব। আর এই সময় আমি আরও একটা ব্যাচ খাজা এখানে ভেজে নেব পরের ব্যাচে একসঙ্গে আমি তিনটে খাজা দিয়ে দিলাম ভাজার জন্য প্রায় দশ মিনিট মতো রুম টেম্পারেচারে রাখার পর আমাদের প্রথম ব্যাচের খাজাগুলো এখানে অনেকটাই ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন জাস্ট হালকা একটা গরম ভাব রয়েছে খাজাগুলোর মধ্যে আর প্রত্যেকটা খাজার লেয়ারগুলো দেখুন খুব সুন্দর প্রমিনেন্ট হয়ে রয়েছে 
এরকম হালকা গরম থাকা অবস্থায় খাজাগুলো চিনির রসের মধ্যে দিতে হবে আর চিনির রসটা কিন্তু এই সময় পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গেছে এরকম ঠান্ডা চিনির রসের মধ্যে হালকা গরম খাজাগুলো দিয়ে কুড়ি থেকে পঁচিশ সেকেন্ড এগুলো চিনির রসের মধ্যে রেখে দিতে হবে আর চিনির রসের মধ্যে বারবার খাজাগুলোকে এভাবে উল্টে দিতে থাকতে হবে তাতে খাজার প্রত্যেকটা লেয়ারে চিনির রসটা ভালোভাবে অ্যাবজর্ব হবে প্রায় কুড়ি পঁচিশ সেকেন্ড মতো রাখার পর আমাদের প্রথম খাজাটা এখানে একদম রেডি হয়ে গেছে এটাকে আমি চিনির রস থেকে তুলে নিচ্ছি আর একই রকমভাবে বাকি সমস্ত খাজাগুলো আমি রেডি করে নেব চাইলে একসাথে তিন চারটে খাজাও আপনারা চিনির রসের মধ্যে দিয়ে দিতে পারেন তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে ধাক্কা লেগে খাজাগুলো ভেঙে না যায় আর এরকমভাবে চিনির রস থেকে তুলে নেওয়ার পর এই খাজাগুলো আপনারা কোনো এয়ারটাইট কন্টেনারে ভরে স্টোর করে রেখে দিতে পারেন দু তিন সপ্তাহ এগুলো এরকমই মুচমুচে থাকবে আমাদের সমস্ত খাজা এখানে একদম রেডি হয়ে গেছে সার্ভ করার জন্য প্রত্যেকটা খাজার লেয়ারগুলো দেখুন এবার একটা খাজা আমি এখানে ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি খাজাগুলো কতটা মুচমুচে হয়েছে দেখেই বুঝতে পারছেন আর লেয়ারগুলো আমি এখানে খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকটা লেয়ারে চিনির রসটা কত সুন্দরভাবে অ্যাবজর্ব হয়েছে তাহলে এই সমস্ত টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সগুলো ফলো করে আপনারা যদি খাজা তৈরি করেন আপনাদের খাজাও কিন্তু এরকম পারফেক্ট হবে অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং আমায় জানাবেন এই খাজার রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে বরাবরের মতো একটা লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন ফিরে আসব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন